ريفيو النهاردة عن أغلى كريم موجود في أوريفليم فيلا بينا نشوف هو هل فعلا دايموند ولا سكة في ريفيو هاي بنات ازيكم عاملين ايه اتمنى دايما ان انتوا تكونوا كويسين وبصحة وسلامة وسعادة الريفيو النهاردة عن أغلى كريم بينزل في أوريفليم وهنشوف الريفيو عنه هو والكلينزر بس قبل ما نبدا الريفيو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكم وتقدري تكتبي لي في الكومنت على اي منتج انت عايزه نتكلم عنه اكتبي لي بس وانا هجربه واعمل لك ريفيو عنه وتقدري تتواصلوا معايا على كل ابلكيشن انت بتفضليه هتلاقي محتوى مختلف تماما على اللي بقدمه هنا ويلا بينا على طول نبدا ريفيو مع اغلى كريم موجود في اورفليم بصوا يا بنات انا كنت كل شهر بفتح كتالوج اورفليم ابدا اشوف الكريم ده قدامي كنت بحس بالوهم كنت بتمنى فعلا ان انا اشتريه من كتر ما انا شايفه ان هو غالي جدا فبقول اكيد ده هيجيب للاخر اكيد هيعادل جلسات الليزك للبشره اكيد هيدي نضاره اكيد هيدي نعومه وكنت دايما بتمنى فعليا ان انا اجربه وقررت ان انا اجربه واعمل لكم ريفيو عنه واشتريته هو والكلينزر علشان نشوف هما كويسين وهيناسبوا مين بالظبط اول حاجه احنا هنتكلم عنها هو كريم دايموند سيلولار سامعين الاسم دايموند هل هو فعلا دايموند وهنتكلم على الكلينزر بس مبدئيا هنتكلم على الكريم تقريبا المكونات هنا وهنا واحده فهم بيتكونوا من ايه وهل هم فعلا حاطين فيه دايموند ايوه هم حاطين فيه دايموند فهو بيتكون من مزيج من الكسر الدايموند وبودره الدايموند الحقيقيه طب وصفتها ايه او فائدتها ايه للبشره بودرة الألماس دي هتحاول إن هي تفتح البشرة وبتدي نعومة هايلة جدا للبشرة ولكن للأسف الحلو ما يكملش تركيز بودرة الدايموند في الكريم ده مش كتيرة قوي نسبة بسيطة كمان بيدخل في التكوين خلاصة نبات الكمأة البيضاء هو عبارة عن فطر عطري ريحته بتبقى شبيهة للمسك كده بيبقى موجود في أماكن معينة الفطر ده طبعا غالي جدا ليه غالي جدا لأن مليان فيتامين ومعادن مفيدة جدا للبشرة ولصحة الجسم فهو مليان بمضادات للأكسدة بلس إن هو مفوش أي دهون خالص بيكون موجود على أشجار الزين أو أو أشجار البندق وبيحسن طبعا خلايا البشرة جدا وبينعمها وبيرطبها وبيقلل من ظهور التجاعيد كمان داخل في التكوين المغنيسيوم صوديوم هيدروكسيد أو خلاصة أوراق الكابلين كلها مكونات حلوة جدا كمان مدخلين عوامل بتفتح البشرة بتحاول إن هي تقلل وصول الميلانين إلى سطح البشرة تخيلوا بقى لما تكون كل الحاجات الفعلا اوريدي غاليه جدا موجوده في الكريم ده فتقريبا انا فسرت لكم ليه هو سعره غالي يعني تخيلوا لما يكون في بودره دايم فطر الكمأة البيضاء ده غالي جدا انتوا مش متخيلين سعره ايه فده اول تفسير بعد ما عرفت المكونات هو ليه سعره عالي كده مميزات الكريم ده ايه من خلال التجربه اول حاجه ان هو ترطيبه حلو جدا ان هو تاني حاجة ان هو كريم نهاري او كريم ليلي يعني انت تقدري تستخدمي طول اليوم زي ما انت عايزة بس ما تطلعيش بيه طبعا في الشمس لان هو مفهوش SPF خالص او ممكن انت تستخدمي ليلي ان انت تحطيه في الروتين بتاعك تحط السيرم عادي وتبداي تستخدمي الكريم وتبداي تنامي لما كنت بستخدمه بالطريقه دي كانت النتيجه بتاعته بتعجبني عن كمان استخدامه بالنهار كنت بصحى الاقي بشرتي مشدوده وشي منور وفيها نضاره وكنت فعليا ببقى مبسوطه جدا باستخدامه ككريم ليلي تاني ميزه في الكريم ده ان انت ممكن تحطيه قبل المكياج بيدي إضاءة وبينور الوش كده بتحسي إن المكياج بتاعك مختلف ليه؟ لأن هو فعلا اوريدي لما بتحطيه وانت هتشوفي معايا حاليا الشكل الكريم بتلاقي فيه كده لمعة من الدايموند طبعا من بودرة الدايموند لمعتها بتبقى حلوة كده بتدي ضي لكن لما كنت بحطه لوحده من غير مثلا أحط وراه مكياج أو كده كانت اوقات بتزعجني اللمعه دي انا من النوع اللي ما بحبش الحاجات يبقى ما بحبش ان وشي يبقى بيبرق هو مش بيبرق قوي بس هو في المجمل بيبقى باين بتحسي كانك حاطه جليتور خفيف كده 
على البشره فدي انا ما حبيتهاش فيه بيرطب البشره حلو جدا بيدي نظاره للبشره واشراقه بيحاول يفتح البشره بس مش بيفتحها بشكل مبالغ فيه او شكل ظاهر قوي انت هتحسي ان هو فتح البشره حاجه بسيطه خالص مثلا نص درجه درجه بالكتير بس هو دي تقريبا كل مميزات الكريم عيوب الكريم او العيب اللي انا ذكرته ان هو بودره الدايموند فيه بتحسي ان هي عامله جليسور كده في وشك انا ما حبيتهاش لو في بعض البنات بتحب الموضوع ده هيبقى حلو جدا بالنسبه لك وهتبقى منبهره بشكلها هو كان حلو معايا جدا وحسيت فعلا ان هو عامل لوك مختلف لما حطيت وراه على طول المكياج يعني انا رطبت بشرتي الاول بيه وبدات احط خطوات المكياج بتاعتي عادي فحسيت ان هو لا فارق جدا معايا في المكياج كمان ان حجمه 50 ملي ده حجمه قليل جدا على سعره كمان في عيب فيه انا مش عارفه ايه السبب بصوا كده الكريم الكريم من جوه شايفين سايب خالص ازاي تقريبا ممكن يكون علشان الحر بس الكريم ما بيبقاش بالشكل ده المفروض ان هو بيبقى ماسك نفسه عن كده انا وقت ما جالي في في الشحن كان سايب خالص زي ما انتم شايفين كده كان الزيوت اللي في الكريم كانت طالعه فوق في العبوه من فوق والكريم مستقر تحت طبعا انا استغربت جدا واتضايقت جدا بدات ان انا اخلط الكريم كويس وبعدين حطيته في التلاجة لما حطيته في التلاجة كان مش قادره اقول لكم وهمي نتيجته كانت حلوه جدا ترتيبه كان عالي جدا وقت ما وضعته في التلاجة لما بشيله من التلاجة بيبقوا زي ما انتم شايفين كده وبرده شايفين جيلي <تصفيق> هحطه في التلاجة برضو ووريه لكم وهو محطوط في التلاجة هتلاقوا كريم مختلف تماما فأنصحك لما تجيبيه تحطيه في التلاجة تاني حاجة هنتكلم عنها هي المجموعة بتتكونش إلا من المنتجين دول هو دايموند إلكسر ميسيلار كلينزر المفروض إن هو أو السيلر ومكتوب عليه برضو كلينزر أهو إن هو كلينزر أو منظف للبشرة والمفروض إن هو مزيل للمكياج لأن داخل فيه تقنية ماء ميسيلر وكمان إن هو تونر كل السيلرز على الفيسبوك بتقول الكلام ده إن هو التلات حاجات مع بعض لا هو مش التلات حاجات مع بعض خالص هو مجرد مزيل للمكياج فقط لا غير وده لأنه بتقنية ماء ميسيلر طيب مميزاته ايه من خلال التجربه ان هو بيزيل المكياج حلو جدا من الحاجات اللي كانت محببه بالنسبه لي ماء مثلر فيه حلو وكمان في لمعه خفيفه كده بسيطه خالص عن الكريم بتبقى حلوه جدا بتحسيها بعد تنظيفك للبشره المفروض زي ما السيلر بتقول او هو كمنتج ان انت ما تغسليش بشرتك بعد ما تزيلي المكياج بيه لان هو غسول وتونر ومزيل للمكياج بس انا ما بفضلش ده انا بفضل ان انت لازم تشطفي بشرتك بعديه لان بصوا مثلا شايفين كل الرغوه دي ده معناه ان داخل فيه صابون او رغوه للتنظيف فالمفروض لازم ان انت تنظفي بشرتك بعد الرغوه دي حجمه 200 ملي داخل كمان في تكوينه الستريك اسيد ستريك اسيد مقشر خفيف جدا على البشره بينظف البشره جدا بعمق وبلطف عيوبه ان حجمه طبعا 200 ملي حجمه قليل جدا هيخلص معاكي بسرعه وكمان من ضمن عيوبه ان سعره عالي جدا كماء مثلر او كمنظف مكياج يعني في منظفات مكياج من اوريفليم حلوه جدا اللي هو زمان حلو جدا وسعره اقل بكتير من ده لكن في المجمل هو تنظيف البشره بتاعه كويس جدا مفيش اي عيوب فيه طيب من الاخر كده تقييمي للمجموعه المجموعه اديلها مثلا سبعه من عشره تشتري الكريم ولا لا اشتري الكريم وقت ما يكون عليه عروض فقط لا غير يبقى نازل مثلا للنص هو سعره في الكتالوج سعره 1000 جنيه سعره عالي جدا بالنسبه للكريم يعني المفروض اما يكون كريم سعره 1000 جنيه مثلا في الكتالوج بدون ديسكاونت بينزل بعد الديسكاونت مثلا ل 700 او 600 المفروض يبقى فعلا اوريدي كريم هايل وجبار ما يبقاش كريم عادي يعني كريمات فيجي سعرها 500 و 600 ونتيجتها بتبقى حلوه جدا هو اقل من فيجي حاجه بسيطه خالص بس اعتقد ان السعر ده علشان المكونات بتاعته عاليه جدا فعليا وسعرها بتبقى غالي جدا المجموعه دي مناسبه لجميع اعمار البشره يعني هي مكتوب عليها انتي ايدجنج ممكن تستخدميها من اول عمر 25 سنه او من عمر 30 سنه هت 
بتحبيها جدا هي مش بتشيل الكريم مش بيشيل التجاعيد هو بيقي من التجاعيد الجديدة حتى مش بيملى الخطوط الدقيقة اللي موجودة في بشرتك او خطوط ظهرت عندك لا هو مش هيملاها خالص هو وقاية بس من التجاعيد الجديدة حاسة انك تكتبي لي رأيك ايه في الكومنت لو جربت المجموعة او لو لسه هتشتريها وتجربيها اكتبي لي برضو في الكومنت ولو عندك اي صفصار او اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت وما تنساش تعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس اللي جنبه عشان تضمني انه يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكو هتوحشوني للفيديو اللي جاي باي باي